。知名乐团五月天的贝斯手说：“贝斯手是老二哲学，什么老二？我们是老大，从来不是老二。”哎呦，今天一开场就要这么呛了是吗？大部分的团都有贝斯手、嗯，为什么？他在乐团里面提供的一个稳定的节奏是跟频率、嗯，因为他是节奏组、嗯，是，那他会让其他的乐器的频率达到一个完美的 balance。嗯，基本上贝斯手的功能就是让歌更好听，他是在服务是歌曲的嗯。嗯，对对对。但会不会有人可能听了很多歌、嗯、都还没有搞懂贝斯在干嘛？是有可能发现，如果他没有仔细要分布听的话我，我觉得这是正常的，因为一般人并不会去、嗯、耳朵，并不会去 catch 到 b a s 斯的频率。所以，如果说、嗯、啊，比如有听不到 b a s 斯这个嗯问题的话、嗯，我的建议就是，这是我的建议，是就是你去听，准备十二张嗯 b a s 斯很突出，或者是 b a s 斯手的独奏专辑。这位杰出的仁兄应该会给我们一张清单，这个清单呢，我们就会放在节目播放列表的下方，欢迎大家自行取用。但他今天坐在这里，其实有一个目的了，我们想要介绍给你很有风格，在技术上、在乐风上都有代表性的十二位贝斯手要介绍给你们。如果有人问到身为一个贝斯手，你的特色是什么？我的技巧的话，嗯、我惯用的是 slap， 嗯，就是一个贝斯的特殊的演奏技巧。对 ，slap 的字面上的意义就是打嘛，嗯、打巴掌，啪，就是甩。啪，除了 slap 还有呢？嗯、再来就是，因为我是本身是主唱，所以我会一边弹一边唱。嗯，这个就在一般的乐团会比较比较少见。这件事情在同时执行上有什么难度？说穿了 ，slap、嗯、一边 slap 一边唱歌比较简单。OK， 如果我要一边弹有律动的、有律动的东西，一边唱歌是很难的啊。比如像 Sting 啊，这东西其实很难啊,啊。对，然后要他又要唱得好，但他总是看起来很悠哉，对，他就很悠哉，很厉害。对对对,對，方 Q 其实是蛮全方位的贝斯手、嗯，不管是技巧、音色还是编曲，因为宇宙人的应该说乐风从一开始是就是 Funk， 嗯。A C G S 对，那其实当时在他们出道的时候，嗯哼 j i m m e r o q u i l 是很红的，是非常红。那我觉得 f u n k y 他们是承袭这个乐风，嗯，然后一直把它做到现在，是对、嗯。那他的音色跟技巧，我觉得都是。都是非常全方位，就是我我如果今天要，比如要放 Q 去弹别的东西，或者录别的歌、嗯，我觉得他都可以胜任别的乐手、哦，对，是这样子。基本上马莎讲的老二哲学，贝、嗯、斯手的教育养成，嗯，不管老师是教你由歌曲或者是技巧，是去切入这个教育的点的话，贝、嗯、斯手的养成教育是都是以伴奏，你就不是主角。那回到玛莎，你觉得就他的哲学，嗯、他在五月天歌曲里头的表现怎么样？非常的深圳他的工作，嗯哼，他的 b a s 斯，嗯，我自己觉得蛮日系，蛮、嗯、J p o p 日系跟 J p o p 的特色是什么？三很多音，对，在快歌里面三很多音，然后就是技术层面上跟听感上比较华丽，他就是弄得很华丽啊，衔接的行云流水，然后很华丽这样。这种在听感上，对于听流行歌的人来说，会不会觉得，我就是觉得这样的歌听起来比较有气势，比较有一般人可以显而易见抓到的技巧感？我觉得都有，嗯，他会这样做，应该也有这一层的意思。是，我想要表现的时候，还是想要表现。对，贝斯手都会有这个问题。是，其实这是一个大灾问，就是贝斯手该不该表现？或者说你该怎么表现？对对对，到人家注意到你，又不至于破坏整个团或整个歌的结构，就是你的跟气氛。应该说你的工作是什么？那我觉得玛莎给我的感觉是，我觉得是一个非常称职的贝斯手。OK， 对，红礼因为落日的主唱果果，对，本身是贝斯手，嗯哼，所以我相信红礼的贝斯会变得很细。嗯哼，会非常细，是因为如果今天你的 band leader 是一个会弹贝子的、嗯，对，他在这方面会非常，会非常，对对对，比较挑，比较挑你的，嗯、比如你的编曲也好，还是痛也好，不是红礼在
这部分做得很好。嗯哼，对，是。然后这个要讲的就是。因为落日飞车，大家会比较界定它是 C D 趴，嗯哼。可是其实，就我听到，嗯，因为我之前跟果果有一起在一个场合放过歌，对。你们两个同场 D J， 这是轮流当 D J。O K。从他放的东西，我就会大概知道说，哦，原来是这样。就他放了 Anita Baker， 对对对。O、okay, K， 就八零年代的 R B。那 Anita Baker 的有一张专辑叫 Composition， 嗯哼。Composition 那一张，在我的老师当时给我听的时候，嗯、他就说这一张是 R&B b a s e 的教科书。后来我去听，比如落日的东西，我觉得就是在 R&B 的根基上面做得很漂亮的啊。对，我觉得落日飞车的现场会让我有一个感觉，就是一个是，写的谁，还有一叫写的谁，嗯，然后这个谁其实蛮大部分是尊龙。啊，鼓手，因为其实贝斯手要配上一个让你打造出一个你可以很舒服的空间去发挥的鼓手呀、嗯嗯嗯嗯嗯，然后你们两个结合成一个很棒的节奏组，就是我把那个气势打开了，對,對,對,對,对，然后你把东西粘起来，对，因为尊龙是一个我本身蛮欣赏的鼓手、嗯，是是,是,是这一位啊，这个真的非常新，他们一出道就入围了金曲奖，他们叫 Robot Swing， 恩利，对。嗯我听完，我觉得他基本功很扎实。嗯，应该也是任何的曲风都可以弹 fusion， 所以他也是全面型的这样。因为他们的专辑 fusion 很多人，呀呀呀，是，嗯，就是有 hip hop 有什么的，我觉得他应该也算是新一代的曲风。因为这次的名单里面，嗯，这十二位除了我以外，我觉得其他大家都是非常有才华的音乐。你现在在客气什么？你坐在这里哎，然后我觉得，对里面如果要讲全方位的贝斯手的话，我会选择 f u n k y 然后他啊。那金毛在你的分析当中，你会认定他第一，他的特色是什么？音色是什么？金毛的音色很特殊，因为他是他拿丁沃啊，他是丁沃的代言人。我觉得大家可以去看一下他丁沃代言人有一个影片，他里面其实用了很多他很厉害的技巧，是包括 slap， 包括。t a p p i n 什么有的、嗯嗯嗯，那我今天比较讲的就是、嗯，我其实比较欣赏的是他的写歌啊，因为他很会写歌。是，比如像你去看贝斯手，嗯，不管是哪一种乐风，或者是他他平常就是弹哦，大概就是那样，对，普普通通的 b a s e line， 对，主要重点不是在 b a s e 的也好啊，是，可是其实蛮多贝斯手都会很多技巧，只是用不到歌里面。因为歌那样写，或者是其他的部分有各自要强调的，贝斯就是安安静静的这样。对，就是不需要用到这些东西。嗯、所以我觉得以金毛来讲，他是一个相对来讲比较特殊的贝斯。嗯，对，就是。写歌的功力很厉害，嗯，对。一开始我们就讲了，贝斯手在至少在玛莎的心中是一个老二哲学。但我们刚刚介绍了五位，除了玛莎之外，其他都还蛮有自己强烈的个性。哎，这样讲不是说玛莎没有个性，五迷千万不要来追杀我们。<笑>看完了本集，欢迎在底下留言，选出你心中最中二啊，不是，选出你心中。最喜欢的贝斯手，欢迎你告诉我们。如果你也是贝斯手，你也可以来分享你的特色是什么。如果你喜欢 Drop the Beat 拉拍，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。